हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल ये मेरा नया चैनल है और मैं सबसे पहले आप सबके लिए लेके आई हूँ रसमलाई की रेसिपी तो आइए स्टार्ट करते हैं रसमलाई बनाने के लिए हम सबसे पहले छेने के बॉल बनाएंगे उसके लिए मैंने 500 हंड्रेड एम दूध लिया है जिसे मैंने एक बॉयल आने तक बॉयल किया है उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है फिर मैंने फिफ्टी एम पानी लिया है उसमें वन टी स्पून मिलाया है और अब इस वेनेगर और पानी के मिक्सचर को हम दूध में डाल के दूध को अच्छे से चलाते रहें जब तक कि दूध फट के छेना उससे अलग ना हो जाए इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छे से मिक्स करते रहें दूध अच्छे से फट गया है अब हम इसे ड्रेन कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक छन्नी में अपने छेने को छान लिया है और इसी के साथ मैंने ठंडे पानी से छेने को अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसमें वेनेगर का कोई टेस्ट या खट्टापन ना रहे इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मैं एक भारी किसी भी बर्तन से या किसी से भी इसे दबा के रख दूंगी ताकि इससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए और इसे ज्यादा देर नहीं रखना बस आधे घंटे के लिए ही रखेंगे अब इस छेने पे कुछ भारी रख देंगे आधे घंटे के लिए इसे साइड करके रख देंगे आधे घंटे बाद छेना तैयार है बॉल बनाने के लिए अब छेने को अच्छे से हाथ की कलाई से मसल मसल करके चिकना कर लेंगे इसे अच्छे से पांच सात मिनट तक चिकना करेंगे छेने को इतना मसलना है ताकि बॉल में कोई भी क्रैक ना आए सात से आठ मिनट के बाद छेना बॉल बनाने के लिए छेना बिल्कुल तैयार हो गया है अब हम इसे छोटे छोटे बॉल बना लेंगे छेने के बॉल को पकाने के लिए हम चाशनी बना लेंगे इसके लिए मैंने आधी कटोरी चीनी लिया है और अब उसी कटोरी से मैं साढ़े तीन कटोरी पानी ले रही हूँ चाशनी को हाई फ्लेम पे तेज बॉईल आने तक हम बॉईल करेंगे अपने छेने के बॉल को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे ताकि चाशनी में उबाल बने रहे छेने के बॉल को हम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे बीस मिनट के बाद हम छेने के बॉल को चेक करने के लिए एक बॉल में ठंडा पानी लेंगे और उसमें छेना के बॉल को डिप करके देखेंगे अगर वो छेना का बॉल नीचे बैठ जा रहा है ठंडे पानी में इसका मतलब हमारे छेने के बॉल बिल्कुल पक चुके हैं हमने रबड़ी बनाने के लिए दूध भी रख दिया है गैस पे ये भी मैंने फाइव हंड्रेड ही दूध लिया है और उसी दूध से एक कटोरी में दो टीस्पून दूध निकाल के सात आठ केसर के धागे भिगो दिए हैं इस दूध को हम लोग अच्छे से चलाते हुए तब तक बॉईल करेंगे जब तक दूध थ्री फोर्थ ना हो जाए दूध को चलाते रहें वरना दूध नीचे बैठ सकता है
आप चाहे तो यहाँ पे इलायची कूट के डाल सकते हैं या इलायची का पाउडर डाल सकते हैं अब ये केसर वाला दूध इसमें डाल देंगे केसर डालने से इसका कलर काफी अच्छा आ जाएगा अगर आपको केसर पसंद नहीं है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं अब इसमें थ्री टू फोर टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से रिड्यूस करेंगे चलाते हुए रबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है इसे हमने बिल्कुल रिड्यूस करके थ्री फोर्थ कर लिया है अब इसे पांच से दस मिनट थोड़ा नॉर्मल होने देंगे जैसे ही हमारी रबड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी पांच से दस मिनट में हम इसमें अपने छेने के बॉल को अच्छे से स्क्वीज करके डाल देंगे ये रसमलाई बनके बिल्कुल तैयार है आप इसे चाहे तो ठंडा करके खाएं या ऐसे भी खा सकते हैं मैं इसे थोड़ा सर्व कर रही हूँ अपने लिए आप सबको मैं इसका टेस्ट भी बता देती हूँ रसमलाई बहुत ही अच्छी बनी है इसके छेना के बॉल बहुत ही सॉफ्ट हैं आप एक बार ऐसे जरूर ट्राई करें आप सबको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू